让你折磨我，我这就让你尝尝心痛的滋味。虽然我打不过你，但我知道你心心念念的七曜神域就藏在这里。摸够了没有啊？你这个顽劣的小妖，没个三年五载，怕是难以教化。你是人是妖啊？你怎么还能灵魂出窍呢？且慢，唐天师，误会，都是一场误会。我刚刚。我刚刚并未想偷你东西，我只想看看这个神奇的宝贝它怎么个神奇法。<笑>况且哪需要那么长时间教化我呀？最多三五个月，我肯定能改好，痛改前非果然此物离身，伤痕便会再生。你是中了什么毒啊，还是受了什么伤啊？这宝贝怎么能够治你的伤痕呢？我因受伤，导致魂魄不稳。偶尔夜间，魂魄会脱离肉身。曾有人告诉我，我并非我，只有找到四件神器。才能做回真正的自己。你到底是谁呀、啊？你过去不会也是只妖怪吧？我说我是神仙，你信吗？切，你是神仙，那我还王母娘娘呢。智商就智商，这没什么不好意思的。我肩负着凌霄派的重任，师傅、掌门。都对我恩重如山，我只有活着，才能报答师门。你心怀天下，又心怀师门，斩妖除魔还得寻找神器，寻找完神器，你还得寻找你自己。累，我听着都听你累，真的。做人最重要的是开心，什么过去、现在、未来，多思无益。没想到，会有一日，竟让你这个小妖来教我做人。切，小妖，看你这年龄，也就二十出头吧，那就是个毛头小子。你别看我长得年轻貌美，可是我的妖龄肯定比你大，妖生阅历呢，肯定也比你丰富。听姐姐一句劝，前途若梦行，来日随云往。做人啊，就是不能苦了自己。该放过就要放过，不如你就放过我这只可爱的莲花精，如何？还不是时候呢，你急什么呀？你就算不放过我，你也没有必要把我带回你的师门找死吧。你身上没有妖气，是死是活就看你自己了，一妹。你说什么？一妹？不然呢？掌门寿辰将近，正好带你体会清正门风，好好洗涤一下你的妖心。进去之后，要是有人问你什么的，你最好好好的演。要是出了什么岔子，我可救不了你。